August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. It came from my parents and my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. <laughs> I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. Stopped. Your cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and foreign intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Recruiting our inside man came at a terrible price. You are to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Ja, die Straße entlang. Vorlauf 
Offiziere wohnen. Es ist eines der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Und sicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was sich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da und habe noch keinerlei Probleme. Ausgezeichnet. Ich hatte befürchtet, es wäre schwierig, eine sichere Bleibe zu finden. Ja, leider machen die Zivilisten uns mehr Ärger, als wir erwartet haben. Wer hätte gedacht, dass die französischen Bauern hartnäckiger sind als Wollen ihre Soldaten? Können Sie mir sagen, wo ich ein Bier Mit der Zeit werden wir die Pariser schon klein kriegen. Guten Abend. Ich komme ja. gerade aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Kann sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen. Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ihre Papiere sagen etwas anderes. Erst eine komische Frage über ein Gedicht und jetzt das. Kommen Sie mit, das klären wir. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Hm? Es gibt eins, die Straße entlang, wo alle Offiziere wohnen. Es ist eins der besseren Hotels in der Stadt. Können Sie mir sagen, wo ich ein Telefon finde? Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Das, was von Ihnen noch gut Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ich musste nach oben hetzen und meine Tasche holen. Weißt du, was ich hier will? Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Johann! Etwa den Otto? Du weißt doch, er braucht sein Geld. Kennen Sie den Dichter Verlaine? <lacht> Otto hat bei den Frauen genauso. Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. <lacht> Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. <lacht> Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Wenn wir doch Offiziere, dann würden hübsche Frauen bei uns Schlager stehen. Ja, genug geträumt. Lass uns spielen. Ich brauche noch mehr von Ottos Kohle. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance.
Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Das ist das Mais, mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Velen gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Hm, ja. nach einer weiteren Nachtschicht aus. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. We must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? 
Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir nach sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, as you know I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am fell. Yes, Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh, well. The only constant is change. All we can do is adapt. <laughs> you look so serious. Let us drink. For my return to the fatherland. The French deserve each other. <laughs> But my God! I will miss the cuisine. Take the Ortolan. The tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's genius. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Watching it thrash to death. Hmm? But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. <coughs> Gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Was soll die Aufregung? Das ist doch lächerlich. 
hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein! Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Thank you. I'll be here if you run into trouble. One more. Nice work! Let's head to the south gate and plant the last charge!
Too exposed. One more. Your team, Daniels. Something's wrong. We should go now. Hey, hold your fire to the gates. Get ready. Let's go, sir. Can't hold that garrison without us. You gotta hurry. Cash won't go down without a fight. Throw the grenade! Get me 
out of here! You'll be all right! Get me out of here! Get to cover! Clear. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Position befestigen. Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Clear! Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs.
The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. MGs, open fire! Keep them off that bridge. Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. Well, this ain't exactly over yet. The war's not done. Now come on, Pierce, and let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, 
I think I might have seen Pearson smile. We're going to ride this momentum all the way to the Rhine.